ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనతో పాటు అశోక్ డిఎస్వి అశోక్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సివిల్స్ ఎగ్జామ్లో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ త్రీ ఫిఫ్టీ మూడు వందల యాభై వచ్చింది అయితే అశోక్ ప్రిపరేషన్ ఎలా చేశాడు ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ చూచ్చాడు అతను ఎటువంటి డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేశాడు ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి ఇంటర్వ్యూకి అంతకుముందు చేసిన మిస్టేక్స్ని ఎలాగా రెక్టిఫై చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాడు ఇవన్నీ కూడా అశోక్తో మాట్లాడి తెలుసుకుందాము హాయ్ అశోక్ సో కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ గెటింగ్ సివిల్స్ ర్యాంక్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ అయితే అశోక్ సివిల్స్ ఫైనల్ ర్యాంక్ రావడం కన్నా ముందు ఎప్పుడైతే మన ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నామో ఆ టైంలో నీకు ప్రజెంట్లో నీ పేరు ఉంటుంది అనుకున్నావా అంటే ర్యాంక్ వస్తుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేసావా లేదా ఎలా ఉంది నీ మైండ్ సెట్ సార్ ఇది నా ఫస్ట్ మెయిన్స్ అవ్వడం వల్ల నాకు ఒక బాల్ పార్క్ నెంబర్ లేదు సార్ నాకు ఎంత వస్తుంది అనేది సో బట్ ఇంటర్వ్యూ మంచిగా అవ్వడం వల్ల బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఏముందంటే సమ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆర్డ్ ఏదో ర్యాంక్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం కానీ త్రీ ఫిఫ్టీ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అందుకే మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా ఐఎమ్ నాట్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఏదైనా ఒక ర్యాంక్ వస్తుందని సో సిన్స్ ఇట్స్ మై ఫస్ట్ మెయిన్స్ అండ్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఐ వుడ్ గెట్ ఏ గుడ్ ర్యాంక్ ఓకే ఓకే అశోక్ అయితే నీ ప్రిపరేషన్ ఫిలిమ్స్ అవ్వచ్చు మెయిన్స్ అవ్వచ్చు ఇంటర్వ్యూ అవ్వచ్చు ప్రిపరేషన్ తెలుసుకోవడం కన్నా ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు నువ్వు ఒక ఒక విలేజ్ నుంచి ఒక ఫిషర్మ్యాన్ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చావు ఒక ఫిషర్మ్యాన్ కమ్యూనిటీ నుంచి మీ పేరెంట్స్ కూడా ఫిషర్మ్యాన్ కమ్యూనిటీ నుంచి అంటే ఫిషింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు బేసికల్గా సో అటువంటి కమ్యూనిటీ నుంచి అలాంటి ఒక మాలుమూర్ గ్రామం నుంచి వచ్చి సివిల్స్ క్రాక్ చేయడం అనేది ఇట్స్ ఏ గుడ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మెనీ పీపుల్ సెకండ్ థింగ్ నువ్వు ఒక ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్గా ఎవరైతే సివిల్స్ రాద్దాం అనుకుంటారో వాళ్ళు ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చినా ఎలాంటి కమ్యూనిటీ వచ్చినా కూడా సివిల్స్ క్రాక్ చేయగలరు అన్నానికి ఎవరు ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్లీ ఎందుకంటే ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ అర్బన్ నుంచి వస్తారో అర్బన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్కువగా డిఫికల్టీస్ ఫేస్ అయిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి మంచి స్కూలింగ్ ఉంటుంది పేరెంట్ల సపోర్ట్ కానీ నైబర్ సపోర్ట్ కానీ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ కానీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి బట్ నీకేంటంటే కొన్ని డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేసి వచ్చేవాళ్ళు అక్కడికి సో ఒకసారి జనరల్గా నీ స్కూలింగ్ ఎలా ఉండేది నీ స్కూలింగ్ టైంలో అసలు నీకు సివిల్స్ క్రాక్ చేయాలి అండ్ సివిల్స్ రాయాలని ఉద్దేశం ఉందా తర్వాత నువ్వు కాలేజ్కి ఎలా వెళ్ళావు అంటే ఎక్కడ చదువుకున్నావు ఒకసారి జస్ట్ ఆడియన్స్ కోసం బ్రీఫ్గా నీ ఫ్యామిలీ బ్యాగ్ గురించి చెప్తావా షూర్ సార్ మా ఫాదర్ ఫిషర్మ్యాన్ సార్ ఇనీషియల్గా ఫిషింగ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక బోట్ ఉంది మదర్ ఏమో స్టేమ్ హౌస్ వైఫ్ సార్ నాకు ఇనీషియల్ స్టేజెస్లోని మా ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ అంత బాగుండేది కాదు సో దానివల్ల మేము మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర చదువుకోవడం జరిగింది తర్వాత ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ కొంచెం స్టేబుల్ అయిన తర్వాత కాకినాడకు వచ్చి భాషం స్కూల్లో చదువుకున్నాను సార్ మా ఫాదర్ ఇన్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ కండిషన్ లైక్ ముగ్గురిని భాషంలో చదివించాడు అండ్ భాషం దోస్ డేస్ ఈజ్ ఎ వెరీ హై అండ్ స్కూల్ సో లోన్స్ తీసుకొని అప్పులు తీసుకొని ఎట్లో గురించి మన మమ్మల్ని చదివించాడు అండ్ ఇట్ లైక్ లక్కీలీ మేము చదివింది కూడా అది ఆ పాతలోకి వెళ్ళింది సో దానివల్ల నాకు టెన్త్ క్లాస్లో ఫ్రీ సీట్ వచ్చింది సార్ ఫ్రీ సీట్ రావడంతో నేను గుంటూరు భాషం కాలేజ్లో ఫ్రీ సీట్ రావడంతో ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ అక్కడ చదువుకున్నాను అగైన్ అక్కడ ఐఐటి ఐఐటి గౌహతిలోనే నాకు ఎయిట్ త్రీ వన్ జీరో త్రీ త్రీ ర్యాంక్ రావడం వల్ల ఈసీ వచ్చింది దానివల్ల మళ్ళీ అగైన్ అక్కడ నాకు ఫోర్ ఇయర్స్ స్కాలర్షిప్ వల్ల అగైన్ అక్కడ కూడా ఎక్స్పెన్సెస్ కవర్ అయినాయి అండ్ దానివల్ల అగైన్ దాని తర్వాత కార్పొరేట్ జాబ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కార్పొరేట్ జాబ్ ఇలా నా జర్నీ సాగింది సార్ కమింగ్ టు ద సివిల్ సర్వీసెస్ మా ఫాదర్ చిన్నప్పటి నుండి నచ్చేసేవాళ్ళు సార్ లైక్ మన కమ్యూనిటీకి ఆర్ మన మన వాళ్ళకి ఏదైనా చేయాలి బికాజ్ యువర్ వెజ్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ గాయ్ నీలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి సర్వీస్లో దిగితే మంచిది అని చెప్పారు ఇన్ సమ్ కెపాసిటీ యూ షుడ్ గివ్ బ్యాక్ అని నాకు స్టార్టింగ్ అంత అర్థమయ్యేది కాదు ఆయన చెప్పేది ఏంటి అని బట్ వన్స్ ఐ గాట్ ఇన్ టు కార్పొరేట్ జాబ్ నేను జాబ్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్కి లైక్ ఐ హ్యాడ్ మనీ ఐ హ్యాడ్ సమ్ డీసెంట్ పొజిషన్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అన్నీ బాగున్నాక అప్పుడు మా ఫాదర్ చెప్పింది అర్థమైంది యాక్చువల్లీ లైక్ వాట్ ఈస్ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ మనం ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళాలి అని ఎప్పుడైతే అది వచ్చిందో ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ లైక్ వెన్ ఐఎమ్ నాట్ నేను జాబ్తో సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు అశోక్ ఇప్పుడు నువ్వు
సివిల్స్ రావడం అనేది రిస్క్ అనిపించలేదా ఎందుకంటే శాలరీ ఆగిపోతుంది కొంత గ్యాప్ రావచ్చు కెరీర్లో సో రిస్క్ అనిపించలేదా నీకు షూర్ సార్ ఇది వెరీ వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ సార్ ఎందుకంటే నేను వచ్చింది లోవర్ ఇన్కమ్ స్టేటా నుంచి లోవర్ ఇన్కమ్ స్టేటా ఎవరికైనా సరే జాబ్ సెక్యూరిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఖచ్చితంగా అయితే జాబ్ సెక్యూరిటీ అనేది టాప్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది బట్ అగైన్ సార్ మనకి వన్స్ ఇన్ అ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ సార్ సివిల్ సర్వీసెస్ అనేది బికాస్ ఈ సర్వీసెస్లో కానీ మనం ఎంటర్ అయితే మన పబ్లిక్ సర్వీస్ మన సిస్టంలో ఒక పార్ట్ అవుతాం అండ్ మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో ఒక చేంజ్ తీసుకురావాలి సొసైటీల్ చేంజ్ ఒక సర్వీస్ డెలివరీ చేద్దాం అనుకున్నాం అవన్నీ మనం ఒక ఫ్రంట్ పొజిషన్ నుంచి నడిపించవచ్చు అండ్ అలాంటి వాటికి సిపిఎస్సి సివిల్ సర్వీసెస్ అనేది ఒక ఎగ్జామ్ అండ్ అంత అంత ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నప్పుడు అంతే రిస్క్ కూడా ఇవాల్వ్ ఉంటుంది సో వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ద ఎగ్జామ్ మనం జాబ్ చేసుకుంటూ కూడా చేయొచ్చు సార్ చాలామంది నా కొలీగ్స్ జాబ్ చేసుకుంటూ కూడా క్రాక్ చేశారు బట్ నాకేమనిపించింది అంటే వెన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్లో కానీ నేను దుబాయ్కి కానీ షిఫ్ట్ అయిపోతే ఐ వుడ్ బీ స్టేయింగ్ ఎవే ఫ్రమ్ ద రూట్స్ అండ్ నాకు ఐఎమ్ మోర్ ఆర్ నాకు అట్ దట్ టైం నాకు ఏమనిపించింది అంటే వెన్ ఐమ్ నాట్ ట్రూలీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద జాబ్ దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ కంటిన్యూ విత్ ద జాబ్ అనిపించింది అండ్ రెండోది ఏంటంటే లైక్ సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ రెస్పెక్ట్ ద ఎగ్జామ్ అండ్ టేక్ ద రిస్క్ లైక్ వస్తుంది రాదని పక్కన పెడితే మనం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఒక అటెంప్ట్ ఇద్దాం ఒక టూ త్రీ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ మనం అటెంప్ట్ ఇచ్చి ఏదైనా సరే ఆ తర్వాత చూసుకుందాం అని అనిపించింది సార్ ఓకే అశోక్ అయితే అశోక్ చెప్పినట్టు ఏంటంటే జాబ్ చేస్తూ కూడా సివిల్స్కి కొంతమంది ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు కానీ అది జాబ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సంవత్సరం పండు విల్సన్ కూడా సిక్స్ రౌండ్ టు ర్యాంక్ వచ్చింది జాబ్తోనే కానీ పండు విల్సన్ వర్క్ చేస్తున్న కంపెనీ ఏంటంటే టైం దొరికేది కొంత ప్రిపరేషన్కి కానీ కొన్ని కొన్ని జాబ్స్ ఏమవుతుంది టైం సరిపోదు మనకు టైం దొరకదు సో అటువంటి జాబ్స్ చేస్తున్నప్పుడు మన ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా సివిల్ సిలబస్ అంతా ఫినిష్ చేయడం కష్టం సో జాబ్ మానేసి కొంతకాలం చూడడం వల్లనే మనం త్వరగా ర్యాంక్ ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అయితే అశోక్ నువ్వు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా మెయిన్స్లో కొంతవరకు స్ట్రాంగ్గా ఉండేవాడు కానీ ఫిలిమ్స్ అనేది ఇంతకుముందు అటెంప్ట్లో నువ్వు మిస్ అయ్యింది కానీ ఈ సంవత్సరం ఫిలిమ్స్ క్లియర్ అయిన వెంటనే మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ రెండు క్లియర్ చేసి ర్యాంక్ కొట్టావు అయితే ఫిలిమ్స్లో చాలామందికి ఏమవుతుందంటే ర్యాంక్ వచ్చే కెపాసిటీ ఉన్న సివిల్స్ యాస్పిరెంట్స్కి మెయిన్స్ బాగా రాయగలరు ఇంటర్వ్యూ బాగా చేయగలరు ర్యాంక్ కొట్టే కెపాసిటీ ఉన్నా కూడా ఫిలిమ్స్లో మిస్ అవుతూ ఉంటారు ఈవెన్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అయితే సివిల్స్ ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సివిల్స్ రాస్తారు అంటే బెటర్ జాబ్ కోసం అలా రాసిన వాళ్ళు కూడా ఫిలిమ్స్లో మిస్ అవుతున్నారు సో ఫిలిమ్స్ అనేది చాలా డైసీగా తయారైంది అంటే జనరల్ అందరూ అనుకున్నట్టుగా ఫిలిమ్స్ ఈజీ మెయిన్స్ ఇంకా కష్టం ఇంటర్ ఇంకా కష్టం అనే అనే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు లేదు ఫిలిమ్సే కష్టంగా మారుతుంది సో ఫిలిమ్స్ అంతకుముందు మిస్ అయ్యావు ఈసారి కొట్టగలిగావు సో అంతకుముందు చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటి ఈసారి ఆ మిస్టేక్స్ని ఎలా రెక్టిఫై చేసుకున్నావు అడిషనల్గా ఏ మెథడ్స్ ఫాలో అయ్యావు షూర్ సార్ అగైన్ ఈ ఎగ్జామ్ ఒక ప్రాసెస్ అని చెప్పడానికి నా స్టోరీ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే నేను జాబ్లో ఉన్నప్పుడు టూ అటెంప్ట్స్ జాబ్ బయట కూడా ఒక అటెంప్ట్ మొత్తం త్రీ అటెంప్ట్స్ నేను ప్రిలిమ్స్లో ఫెయిల్ అయ్యాను మోస్ట్ నేను లాస్ట్ అటెంప్ట్ ఇస్తున్నప్పుడు లైక్ దిస్ అటెంప్ట్ ఇస్తున్నప్పుడు నేను అనలైజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ త్రీ అటెంప్ట్స్లో కామన్గా ఉన్నది ఏంటంటే ఫోమో సార్ ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ ప్రిలిమ్స్ డైవర్స్గా అడిగేసరికి నేను ఆ ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్లో నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ చదివేసేవాడిని సార్ ఎక్కువ ఎక్కువ కరెంట్ అఫైర్స్ లైక్ విజన్ ఫోరం ఇన్సైట్స్ ఐఏఎస్ బాబా ఎక్కడి నుంచి అయితే మొత్తం అన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ చదువుకునే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ ఫాలో అవుతుండే వాడిని సో దానివల్ల నాకు ఏంటంటే ఓవర్లోడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ అయ్యేది నా దగ్గర కానీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రెషర్లో మర్చిపోతుండేవాడిని బట్ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఈ అటెంప్ట్ అప్పుడు నేను ఏమనుకున్నానంటే ఐ వుడ్ స్టిక్ బే టు ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తే వచ్చింది లేకపోతే లేదు బట్ ఓన్లీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ సరిగ్గా చదువుకొని వెళ్దాం అండ్ ఏదో ఒక సోర్స్ చేద్దాం కరెంట్ అఫైర్స్ ఎంత మహా అయితే ఒక ట్వంటీ కరెంట్ అఫైర్స్ అడిగారంటే ఐ ఉట్ ఓన్లీ ఫైవ్ దాట్స్ ఎనఫ్ బట్ స్టాటిక్ ఆర్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మాత్రం తప్పు చేయకూడదు అని పెట్టుకున్నాను అండ్ దట్ దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వై లాస్ట్ ఇయర్ నేను అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నాకు ఫార్టీ ఫోర్ వచ్చేసాయి స్టాటిక్ అందులో ఫార
కరెంట్ అఫేర్స్ మ్యాగజైన్స్ ఫాలో అయ్యి దాన్ని ఎక్కువ రివైజ్ చేయడం వల్ల ఫిల్మ్స్ క్రాక్ చేసావు కాబట్టి ఐ థింక్ ఎవరైతే ఫిల్మ్స్ మిస్ అవుతున్నారో మీరు ఇదే మిస్టేక్ చేస్తుంటే ఒకవేళ అశోక్ స్ట్రాటజీని ఫాలో అవడం చాలా ఉత్తమం ఈ టైంలో ఎందుకంటే ఫిల్మ్స్ అనేది అంత తేలిగ్గా తీసుకోవడం లేదు ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చాలా వైడ్గా వస్తున్నాయి అన్ని ఆన్సర్ చేయడం ఈవెన్ అశోక్ ఎవరైతే ర్యాంక్ కొట్టాడో అశోక్ కూడా వంద క్వశ్చన్లో ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే తెలిసిన ఉన్నాయి మిగతావి ఇంటెలిజెంట్ గెస్ట్ అవ్వచ్చు ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అవ్వచ్చు కామన్ సెన్స్తో అటెండ్ చేశాడు సో ఎగ్జామ్ అలాగే మారుతుంది ఓకే అశోక్ అయితే ఇప్పుడు జనరల్గా కామన్గా కొన్ని సబ్జెక్ట్స్కి అందరూ ఒకే బుక్స్ అవుతుంటారు బట్ కొన్ని కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మాత్రం ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ బుక్ లిస్ట్ అయితే ఎవరైతే ప్రిపరెన్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ప్రిపరెన్స్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఉండే కామన్ డౌట్ ఏంటంటే ఈ సబ్జెక్ట్కి ఏం బుక్ చదవాలి స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఏం చదవాలి సరిపోతాయని భయం ఉంటుంది సో వాళ్ళ కోసం ఒకసారి ఈ స్టాండర్డ్ ఆ సిక్స్ అవర్ సెవెన్ సబ్జెక్ట్స్కి నువ్వు ఏ బుక్స్ చదివేవాడివి ఆ బుక్ లిస్ట్ చెప్తావా బుక్ లిస్ట్ షూర్ సార్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు డివైడ్ దిస్ పార్ట్ ఇన్ టు టూ థింగ్స్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్లోకి వస్తే పాలిటీ ఎన్సీఆర్టీ ప్లస్ లక్ష్మీకాంత్ ఎన్సీఆర్టీలోని మనకి లె క్లాస్ లెవెన్ క్లాస్ ట్వెల్వ్ ఎన్సీఆర్టీలో ఒక్కొక్క చాప్టర్ ఒక్కొక్క డెఫినేషన్ గురించి చెప్పుద్ది ఐ అర్జ్ ఎవ్రీ వన్ టు రీడ్ ద డెఫినేషన్ ప్రాపర్లీ ఎందుకంటే జస్ట్ స్కిమ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే అక్కడ ఉన్న ఎసెన్స్ మిస్ అవుతుంది అండ్ రీసెంట్లీ మనం పేపర్స్ చూసుకుంటే ఆ పాలిటీ అంతా ఎసెన్స్ గురించి అడుగుతున్నారు లిబర్టీ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటి రిపబ్లిక్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటి డెమోక్రసీ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటి అలాంటివి అడుగుతున్నారు సో ఐ వుడ్ ఆస్ ద పీపుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఎన్సీఆర్టీస్ అండ్ ఒకే ఒక స్టాటిక్ లక్ష్మీకాంత్ ఒక్కటి సరిపోతుంది సార్ ఇప్పుడు కమింగ్ టు హిస్టరీ ఏన్షియంట్ అండ్ మిడీవల్ కోసం నేనైతే ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీస్ చేశాను ఇప్పుడు మార్కెట్లోని తమిళనాడు ఎన్సీఆర్టీ ఒకటి ఫేమస్ అవుతుంది ద పీపుల్ కెన్ గో ఫర్ ఏదర్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీస్ ఆర్ తమిళనాడు ఎన్సీఆర్టీ మోడర్న్ హిస్టరీకి వచ్చేసరికి అయితే స్పెక్ట్రమ్ బికాస్ అది మనకి ఫిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్లో మనకి డైవర్స్గా కవర్ చేయాలి అండ్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ స్టాట్స్ అక్కడ ఎక్కడ మీకు నెరేటివ్ ఉండదు యూ విల్ హ్యావ్ టు బిల్డ్ యూర్ ఓన్ నెరేటివ్ అండ్ అది మనకి ఫిలిమ్స్ ఓరియంటెడ్లో బాగా కవర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎకానమీ ఎకానమీ నేను అగైన్ శ్రీరామ్ సైఎస్ తీసుకున్నాను సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళు నాకు ఇనీషియల్గా స్టార్ట్ అయిన బుక్ అది అండ్ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ నాకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది అండ్ అఫ్కోర్స్ మార్కెట్లో మృణాలు ప్రిఫర్ చేస్తారు బట్ ఐ స్టిక్ విత్ శ్రీరామ్ సైఎస్ సార్ ఎన్విరాన్మెంట్కి శంకర్ ఐఎస్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్కి అగైన్ వి ఐ రిఫర్ టు ఎన్సీఆర్టీ రెడ్ ఎన్సీఆర్టీ ఒకటి వస్తుంది ఫైన్ ఆర్ట్స్ అది ఒక్కటి ఎన్సీఆర్టీ సరిపోతుంది జోగ్రఫీ అగైన్ ఎన్సీఆర్టీస్ క్లాస్ లెవెన్ క్లాస్ ట్వెల్వ్ ఎన్సీఆర్టీస్ అంతే సార్ ఇప్పుడు మెయిన్స్ బుక్లెట్కి వచ్చేసరికి మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్కి వచ్చేసరికి మనకి జిఎస్ వన్ హిస్టరీ మనం ప్రిలిమ్స్లో ఏం చేసామో అది ఇక్కడ సరిపోతుంది బట్ ఫర్ ఓల్డ్ హిస్టరీ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఎన్సీఆర్టీస్ ఫర్ అగైన్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ హిస్టరీ వాటికి మనం నేనైతే సెపరేట్గా శుభ రంజన్ అని ఒక ఢిల్లీ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు వాళ్ళ వీడియోస్ ఫాలో అయ్యాను అగైన్ సొసైటీకి అగైన్ ఐ ఫాలోడ్ విజన్ ఐఏఎస్ మ్యామ్ వీడియోస్ ఫర్ జోగ్రఫీ అగైన్ ఐ వెన్ త్రూ ద ఎన్సీఆర్టీస్ అండ్ టాపర్ నోట్సెస్ చూసుకొని వెళ్ళాను జిఎస్ టూ కూడా సేమ్ పాలిటీకి లక్ష్మీకాంత్ సరిపోయినా సరే గవర్నెన్స్కి అగైన్ ఐ ఫాలోడ్ విజన్ ఐఎస్ నోట్స్ ఐఆర్ కూడా సేమ్ విజన్ ఐఎస్ నోట్స్ తీసుకున్నాను జిఎస్ త్రీకి అగైన్ వేరే వేరే టాపర్స్ నుంచి జిఎస్ త్రీ అగైన్ డైవర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కొక్క టాపర్ నుంచి ఒక్కొక్క టాప్ ఒక్కొక్క టాపిక్ తీసుకుంటూ వచ్చాను జిఎస్ ఫోర్ ఐ మై మై నోట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ నోట్స్ బికాస్ నేను నా ఆప్షనల్ సైకాలజీ ఆప్షనల్ సైకాలజీలో త్రీ చాప్టర్స్ ఓవర్లాప్ విత్ ఎథిక్స్ సో నా నోట్సే నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది సో జిఎస్ ఫోర్ ఐ స్టిక్ విత్ మై ఓన్ నోట్స్ అండ్ అదర్ దీస్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ద బుక్ లిస్ట్ ఐ ఫార్వర్డ్ సార్ ఓకే అయితే అశోక్ నువ్వు మన బ్రీఫ్గా ఫిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి డిఫరెంట్ సోర్స్ చెప్పావు ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా సోర్స్ అంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ ఒకటే కాదు టెక్స్ట్ బుక్స్ అవ్వచ్చు వీడియోస్ అవ్వచ్చు డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ అవ్వచ్చు వీటన్నిటినీ కలిపి కొన్ని కొన్ని వాటికి ఓన్ నోట్స్ తయారు చేసుకోవాలి కొన్ని కొన్ని వాటికి మన నోట్స్ తయారు చేసుకోలేనప్పుడు అంతకుముందు సంవత్సరం ర్యాంక్స్ వచ్చిన టాపర్స్ నోట్స్ ఉంటాయి వాటిని తీసుకోవచ్చు అన్నీ మనం కలిపి పేరు అయితేనే తక్కువ టైంలో
అగైన్ సార్ అంటే నా కేసులో ఇంకా హాట్స్ కొంచెం ఎక్కువ స్టేక్ స్టేక్ అయ్యాయి ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఐ రెఫర్ మైజ్ జాబ్ సో నేను ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏదో ఒక మార్క్ లీవ్ చేసి వెళ్ళాలని ఉండేది అండ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ టూ టైమ్స్ జాబ్ వదిలేసిన తర్వాత కూడా పోయేసరికి అట్లీస్ట్ లా లా త్రీ అటెంప్స్ అయ్యేసరికి మోటివేషన్ ఉన్నా సరే మూమెంట్ డిప్రెషన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండేది సెల్ఫ్ డౌట్ అయితే ఖచ్చితంగా వచ్చేది బట్ దెన్ అగైన్ నా బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఒకటే అనుకున్నాను వచ్చేటప్పుడు కూడా అదే నేను నాకు చెప్పుకున్నాను రెస్పెక్ట్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ నాట్ లైక్ జేఈ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ కూడా ఉండదు సో రెస్పెక్ట్ ఎగ్జామ్ అనే ఒక మైండ్లో పెట్టుకున్నాను అండ్ నాకేమిటంటే నేను ఎప్పుడు దీన్ని ఒక ప్రాసెస్లో చూశాను మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ ఒక్కొక్కటి కంపార్ట్మెంట్ కాకుండా ఒక ప్రాసెస్లో చూశాను ప్రిలిమ్స్ అయినా సరే మెయిన్స్లో అయిపోయి ఇంటర్వ్యూలో అయిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సో నేనేమనుకున్నానంటే ఇప్పుడే మనకి ప్రిలిమ్స్ స్ట్రగుల్ అవుతున్నాం ఓకే ఫైన్ బట్ ఎప్పుడైతే ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవుతుందో అప్పుడు మెయిన్స్ దగ్గర మళ్ళీ స్ట్రగుల్ అవ్వద్దు ఇంటర్వ్యూ దగ్గర కూడా స్ట్రగుల్ అవ్వద్దు సో వీ నీట్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పి నేను ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ ఫెయిల్ అయినా సరే నేను మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకోవడం జరిగింది మెయిన్స్ అండ్ ఆప్షనల్ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకొని ప్రాపర్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం జరిగింది దానివల్లే నా ఫస్ట్ మెయిన్స్ అయినా సరే కంఫర్టబుల్ మార్జిన్తో క్లియర్ చేశాను మెయిన్స్ ఓకే ఓకే ఇంకోటి అశోక్ ఇప్పుడు ఇలా ఫిలిమ్స్ మిస్ అవుతున్నప్పుడు ఒక రెండు సార్లు మూడు సార్లు మిస్ అవుతున్నప్పుడు మన ఫ్యామిలీ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఏంటంటే ఇంక టైం వేస్ట్ చేసుకోకరా ఇంకా అంటే ఎంత టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు మన ప్రొడక్ట్ టైం ఇది అంటే యూత్ టైం కాబట్టి టైంలో నీ వేరే జాబ్ కూడా ఉంది మంచి గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంది మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపో నువ్వు వదిలే చాలా వదిలే అని చెప్పి ప్రజర్ అని వచ్చింది ప్రజర్ ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతున్నాను అంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఒక త్రీ అటెంప్ట్స్ ఫోర్ అటెంప్ట్స్ తర్వాత ప్రజర్ బాగా రావడం వలన ఓకే ఇంక మన వల్ల కాదు అని చెప్పి మోస్ట్లీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో అలాంటి ప్రజర్ నీ మీద వచ్చిందా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా సార్ అంటే ఈ విషయంలో నేను చాలా లక్కీ సార్ మా ఫ్యామిలీ నా సపోర్ట్ నా నా వాట్ ఎవర్ నా జర్నీని అన్కండిషనల్గా సపోర్ట్ చేశారు దే నాట్ ఓన్లీ లుక్ డెట్ తినికి సర్వీస్ వస్తుంది అన్న కాకుండా తిని ఒక అటెంప్ట్ ఇస్తున్నాడు లెట్ ఈమ్ సపోర్టెడ్ అన్నట్టు బట్ అగైన్ బట్ ఫ్రెండ్స్ నుంచి అయితే సజెషన్స్ వచ్చాయి లైక్ నువ్వు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక దగ్గర ఉన్నావు మళ్ళీ ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక దగ్గర ఉన్నావు ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నావు సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ యూ గోయింగ్ ప్లానింగ్ టు డూ అని బట్ దెన్ అగైన్ అగైన్ మనం ఇది ఫాల్స్ బ్యాక్ టు వాట్ వీ టోల్ టు అవర్ సెల్ వెన్ వీ స్టార్టింగ్ నేను నాకు అట్లీస్ట్ నా కేసులో నేను ఏమనుకున్నానంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే ఇస్తాను ప్రాపర్గా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ డీసెంట్ అటెంప్ట్స్ ఇస్తాను ఇచ్చిన తర్వాత కూడా అవ్వట్లేదంటే ఐ వుడ్ కాంట్రిబ్యూట్ టు పబ్లిక్ సర్వీస్ బట్ ఇన్ సమ్ అదర్ కెపాసిటీ ఎందుకంటే ఈ ఎగ్జామ్ అవ్వట్లేదు అండ్ ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎ డీసెంట్ జాబ్ సో ఐ విల్ ఐ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ టు పబ్లిక్ సర్వీస్ బట్ ఇన్ సమ్ కెపాసిటీ అనుకున్నా బట్ అగైన్ అది ఉండడం ప్లస్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండడం ఫ్రెండ్స్ కూడా సజెస్ట్ చేశారు కానీ ఎక్కువగా ఎప్పుడు ప్రెషర్ చేయలేదు సో ఐ వుడ్ ఓ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ టు మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ బికాస్ దే రెస్పెక్టెడ్ మై డెసిషన్ అండ్ దానివల్లే నాకు ఈ త్రీ టైమ్స్ ప్రిలిమ్స్ పోయినా సరే నాకు కొంచెం పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంది నేను ఫోర్త్ అటెంప్ట్ ఇస్తాను అప్పుడు ఓకే అశోక్ యాక్చువల్గా మీరు చెప్పినట్టుగా ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు నీకు కానీ కొన్ని కేసులు ఎలా ఉంటుందంటే ఫ్రెండ్స్ అయినా ఫ్యామిలీ అయినా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంకొకటి ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ కాలేజ్ మేట్స్ అవ్వచ్చు స్కూల్ మేట్స్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు చాలామంది యూఎస్కి వెళ్ళవచ్చు అబ్రాడ్కి వెళ్ళు లేదా వేరే వేరే జాబ్స్లోనో సక్సెస్ఫుల్ అవుతూ మంచి ఫేస్బుక్లో పోస్టులు పెడుతూ అంటే డీపీలు పెడుతూ వాట్సాప్లో అవి చూస్తున్నప్పుడు ప్రిపరేషన్ చేసే వాళ్ళకి ఎవరైతే ఫెయిల్ అవుతున్నా రిపీటెడ్గా మనకి ఏంటంటే ఓకే ఆ లైఫ్ వదిలేసాం మనం వచ్చి ఎక్కడో రూమ్లో కూర్చొని చదువుకుంటున్నాము చాలా మిస్ అవుతున్నాం లైఫ్లో ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది బట్ దాన్ని ఫేస్ చేసి లేదు వీఆర్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ ఫర్ ఎ బిగ్గర్ గోల్ మనకి పెద్ద గోల్ ట్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి టెంపరీగా త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయినా పర్వాలేదు అన్న మైండ్ సెట్ ఉండి ప్రిపేర్ అవడం అనేది మాత్రం రియల్లీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అయితే సోషల్ మీడియా అనవచ్చు ఇంటర్నెట్ అనవచ్చు ఎంత టైం నీ ప్రిపరేషన్లో నువ్వు యూజ్ చేసేవాడివి అంటే ఒకటి ఇంటర్నెట్ అనేది యూజ్ చేయాలి ప్రిపరేషన్ అందరూ కూడా సోషల్ మీడియాలో టచ్లో ఉంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే కంప్ల
లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టాగ్రామే ఫాలో అవుతున్నాం అంటే మన గోల్ ఓరియంటెడ్ ప్రొఫైల్స్ ఫాలో అవడం లైక్ సమ్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్వేస్ మనల్ని మోటివేట్ చేసే వాళ్ళని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఒక ఐఏఎస్ కానీ ఒక ఐఎఫ్ఎస్ కానీ ఆర్ లేకపోతే మన ఫ్రెండ్స్లో మనకి పాజిటివ్ వైబ్స్ ఇచ్చే వాళ్ళని ఎక్కువ ఫాలో అవుతుండడం వాళ్ళతో సరౌండ్ చేసుకోవడం అండ్ గ్రూప్స్లో కూడా వాళ్ళతో అన్నెసరీ గ్రూప్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఫర్ ద టైం బీయింగ్ మనకు కావాల్సిన ఫ్యామిలీ గ్రూప్స్ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్స్లో మాత్రం యాక్టివ్గా ఉంటూ టైం లిమిట్ చేసుకుంటూ ఉండడం మంచిది ఎందుకంటే ఈ ఎగ్జామ్ వన్ టైం టూ టైమ్స్ అయిపోతే పర్లేదు బట్ నాలాగ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ నాకంటే ఎక్కువ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ జర్నీ చేయగలిసి వస్తుంటే ఆ టైంలో కానీ మనం ఎక్కువ సోషల్ మీడియాలో కానీ అబ్జర్వ్ అయితే మనం అనవసర అన్నెసరిగా మన మీద మనం ప్రెషర్ క్రియేట్ చేసుకున్నట్టు అవుతుంది అండ్ దట్ వర్క్స్ వెరీ కౌంటర్ కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ టు అవర్ గోల్ సో టైం అయితే లిమిట్ చేసుకోవాలి బట్ దెన్ అగైన్ ఐ వుడ్ నాట్ సజెస్ట్ కంప్లీట్లీ కటింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ సోషల్ మీడియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్లో బుక్స్ అండ్ ఆన్లైన్ చదువుతుంటాం రఫ్గా అండ్ లీవ్ న్యూస్ పేపర్ న్యూస్ పేపర్ వదిలేద్దాంలే న్యూస్ పేపర్ కొంతమంది ఆన్లైన్ చదువుతుంటారు కొంత ఆఫ్లైన్ చదువుతుంటారు న్యూస్ పేపర్ పక్కన పెడితే జనరల్ రిసోర్స్ ఇఫ్ టేక్ రిసోర్స్ ఇన్ జనరల్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టైం నువ్వు ఫోన్లో కానీ కంప్యూటర్లో చదివేవాడివి రఫ్గా ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టైం బుక్స్ నుంచి చదువుతున్నాడు బుక్స్ నుంచి అంటే ఆన్లైన్ స్క్రీన్ మీద బుక్స్లో కంపేర్ చేస్తే సార్ ఫోన్లోని లైక్ మై ఐ నెవర్ బేస్డ్ మై స్టడీ ఆన్ ఫోన్ సార్ ఫోన్ అనేది నాకు రిలీఫ్ లైక్ నేను అదే నేను ఒక టూ అవర్స్ చదివితే ఒక టెన్ అవర్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ థర్టీ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ నేను ఫోన్ చూసుకోవాలి అన్నట్లు పెట్టుకునేవాడిని ఎందుకంటే నేను ఫోన్ స్టడీ నేను బిలీవ్ చేయను చాలామంది చేస్తారు కంప్యూటర్ ల్యాప్టాప్ ఖచ్చితంగా వాడాను సార్ వన్ నోట్ కోసం ఎందుకంటే మెయిన్స్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు నేను వన్ నోట్లో ప్రిపేర్ చేసుకునేవాడిని మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాటిక్ టా డైనమిక్ టాపిక్స్ కోసం స్టాటిక్ బట్ when it comes to the preparation like exam mode lo kosthana appudu maatrame nenu em chese vaadu ante asra aa one note aithe nemi ever note aithe nemi annitni print outs teeskoni hand written hand written uh, like print outs teeskoni hand written notes tho combine chesi chadivevanni because i i still believe that uh, mana offline study is more enriching than um, online study and manam gaani correct ga manage cheyalemo anukunte it's better to shift completely towards offline endukante unnecessary distractions tho online ch- study cheyadam counterproductive again ఓకే సో బేసికలీ ఏమవుతుంది అంటే ఆన్లైన్లో మనకి టైం అవసరం అయినప్పటికీ చాలా సంవత్సరం ఉన్నప్పటికీ కొంత డిస్ట్రాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా బుక్స్లోనే టైం స్పెండ్ చేసేవాడివి బట్ ఇంకోటి నువ్వు నోట్స్ రాసేవాడు కదా వన్ నోట్లో వన్ నోట్లో నోట్స్ రాయడం వలన నోట్స్ కొంచెం కన్సైజ్గా ఉంటుంది తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్యూచర్లో ఈజీగా రిఫర్ చేసుకోవచ్చు సర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే బట్ దానివల్ల రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ కంప్లీట్గా మిస్ అయ్యాడు కనిపించలేదు నీకు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ నోట్స్ మొత్తం ఆన్లైన్ చేయడం వల్ల షూర్ సార్ అది దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ద హ్యాడ్ టు క్యారీ అవుట్ నాకు ఒక దగ్గర కన్సైడ్స్ కావాలని బెనిఫిట్ చూసుకున్నప్పుడు కాస్ట్ ఇది నేను నోట్స్ రాయలేనే కాస్ట్ అయితే ఉంది బట్ దెన్ అగైన్ ఐ సప్లిమెంటెడ్ ద కాస్ట్ విత్ రైటింగ్ మోర్ ఆన్సర్స్ నేను చాలా ఎక్కువ ఆన్సర్స్ రాశాను లైక్ నా ఆప్షన్కి అట్లీస్ట్ టూ త్రీ బుక్స్ నేను రాశాను ఆన్సర్ బుక్స్ సేమ్ విత్ జిఎస్ కూడా అండ్ నాకు ఇన్ మై కేస్ అట్లీస్ట్ నాకు ఆ ప్రాబ్లం రాలేదు స్పీడ్ ఆర్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఎందుకంటే నేను వేరే దగ్గర దాన్ని నేను కవర్ చేసుకోగలిగాను బట్ దెన్ అగైన్ ఐ అగ్రీ విత్ యూ సజెషన్ సార్ మనం ఆన్లైన్లో చేసుకున్నట్టయితే దెర్ ఇస్ అ కాస్ట్ దట్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ రైటింగ్ ద నోట్స్ ఓకే బేసికల్గా ఏమవుతుందంటే ఈ నోట్స్ చేసుకునే వాళ్ళకి నోట్స్ ఎంత కన్సైజ్ చేసుకోవాలనేది బిగ్ క్వశ్చన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలామంది ఎన్సీఆర్ చదువుతున్నప్పుడు ప్రతి లైన్ నోట్స్ చేసుకుంటారు లేదా న్యూస్ పేపర్లో నుంచి చాలా వర్డ్స్ తెచ్చి నోట్ చేసుకుంటారు అంటే ఎన్సీఆర్టీస్ స్టాండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ న్యూస్ పేపర్ ఏ చదువుతున్నా కూడా దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్స్ చేసుకోవాలి అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నోట్స్ చేసుకోవడం అనేది కూడా ఒక ఆర్టే సో నీకు ఎప్పుడైనా కూడా నేను నోట్స్ ఎక్కువ చేసుకుంటున్నానేమో దీనివల్ల మరి ఎక్కువ అయిపోతుంది నోట్స్ నాకు ఇదంతా రివర్స్ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది తగ్గించుకోవాలి అని ఫీలింగ్ వచ్చిందా నువ్వు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయగలిగావు ఆ నోట్స్ మేకింగ్ని సో నా ఫస్ట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నేను జాబ్ జస్ట్ వదిలేసి వచ్చినప్పుడు నా సెకండ్ లైక్ థర్డ్ అటెంప్ట్ అప్పుడు ఖచ్చితంగా నాకు ఇది వచ్చింది సార్ ఎందుకంటే అప్పుడే నేను ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్గా వచ్చాను ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్గా వచ్చి చేస్తున్నప్పుడు న్యూస్ పేపర్లో ఉన్న ప్రతి ఆర్టికల్ రాసేసేవాడిని సో దానివల్ల ఏంటంటే అసలు ఎంత రాస్తున్నా నేను ఎందుకు రాస్తున్నా నాకు అర్థమయ్యేది కాదు బట్
చూడండి దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది మీరు ఎక్కడ చేయాలి నోట్స్ ఎక్కడ చేయకూడదు నోట్స్ అనేది ఆ నోట్స్ ఎక్కడైతే చేయాలనుకుంటారో అప్పుడు మీకు దాని ప్రకారం మీరు నోట్స్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి మోర్ కన్సైస్ ఆర్ లేకపోతే మీరు జస్ట్ దొరికిన ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ప్రతిదీ చేసుకుంటూ పోదామంటే ఇట్స్ లైక్ ట్వంటీ పేజెస్ ఉంటాయి న్యూస్ పేపర్ సో విల్ బిండ్ అప్ మేకింగ్ లాంగ్ నోట్సెస్ ఓకే ఇంకొకటి ఫిల్మ్స్కి మనం ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైం ఫిల్మ్స్ మిస్ అయినప్పుడు మనకి ఏం మిస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్స్ క్లియర్ చేద్దాం తర్వాత మేము చూసుకుందాం అని చెప్పి ఒక భయం వేస్తుంది అంటే ఫిల్మ్స్ నాకు ఒకసారి పోయింది రెండు సార్లు పోయింది భయం వేస్తుంది పోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం అంటే ఇంకా సంవత్సరం అంతా ఫిల్మ్స్కి ఫోకస్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఫిల్మ్స్ క్లియర్ చాలు అనుకుంటాం కానీ నువ్వు మాత్రం అంటే యాజ్ ఏనో నువ్వు మాత్రం ఏంటంటే ఫిల్మ్స్ మిస్ అయినా కూడా నెక్స్ట్ టైం ఫిల్మ్స్ ప్రిపేర్ అవుత అవడానికి కూడా మెయిన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఎప్పుడు కూడా మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ రాయడం మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ చేయడం అదే ప్రాసెస్ ఉండడం అంటే నీకు ఓకే ఈ సంవత్సరం రెండుసార్లు ఫిల్మ్స్ మిస్ అయ్యాం కాబట్టి ఈసారి మాత్రం ఫిల్మ్స్ చదువుదాం మెయిన్స్ పక్కన పెడదాం థాట్ రాకుండా ఉండడానికి వాట్ ఈస్ ద మోటివేషన్ బిహైండ్ యూ ఎగైన్ సార్ ఇది మైండ్ సెట్ సార్ నా మైండ్ సెట్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ అనేది ఒక ప్రాసెస్లో చూడాలి ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఇంటర్ కనెక్టెడ్ స్టేజెస్ కంపార్ట్మెంట్స్లో చూడకూడదు ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మెయిన్స్ చేద్దాం మెయిన్స్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడే ఇంటర్వ్యూ మోడ్లో ఆలోచిద్దాం ఇట్లా పెట్టుకోవద్దు ఎందుకంటే దాని వల్ల కానీ మనం పెట్టుకున్నాం అంటే మన సైకిల్లో తిరుగుతూ ఉంటాం ఆ సైకిల్ ఎక్కడైనా అవ్వచ్చు మెయిన్ సైకిల్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఇంటర్వ్యూ సైకిల్ అవ్వచ్చు ఆ సైకిల్స్లో తిరగడం అనేది చాలా ఫ్రస్ట్రేటింగ్ సో నేను ప్రిలిమ్స్ అవ్వకపోయినా సరే నేను అనలైజ్ చేసుకున్నప్పుడు నా ప్రిలిమ్స్ ఎందుకు పోతుందని చూసినప్పుడు నాకు ఏమనిపించింది నేను చూసుకున్న వాటి ఏంటంటే నేను అటెంప్ట్ తక్కువ చేయడం కానీ ఆర్ లేకపోతే తెలిసిన క్వశ్చన్స్ రాంగ్ పెట్టడం లేకపోతే ప్యానిక్ అయిపోయి అన్నెసరీ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసి అట్లా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ వల్ల పోయింది ఇట్స్ నెవర్ లైక్ హ్యూజ్ బ్లండర్స్ ఏం అవ్వలేదు సో నాకు నా లెర్నింగ్స్ ఏమనిపించింది అంటే వీఆర్ ఆల్రెడీ దేర్ జస్ట్ ఆ రోజు మన నర్వ్స్ కీప్ చేసు కామ్ చేసుకుని మన ప్యానిక్ అవ్వకుండా అటెంప్ట్ చేస్తే అయిపోతుంది ఎగ్జామ్ అనే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఫస్ట్ త్రీ టైమ్స్ అవ్వకపోయేసరికి రెండోది నేను ఇందాక చెప్పినట్టే ఎగ్జామ్ నా ప్రాసెస్లో చూడాలి ఇంటర్ కనెక్టెడ్ స్టేజ్లో చూసినప్పుడు మనం ప్రిలిమ్స్ అయితే వాట్ నెక్స్ట్ ప్రిలిమ్స్ అయిపోతే మనకు ర్యాంక్ రాదు మెయిన్స్ కూడా అవ్వాలి మెయిన్స్ కూడా డీసెంట్ స్కోర్ తవ్వాలి అట్లీస్ట్ కట్ ఆఫ్కి ఒక ఫార్టీ ప్లస్ స్కోర్ అయితేనే మనకి ర్యాంక్ అనే స్కోప్ ఉంటుంది సో అందుకు అలా రావాలంటే ఖచ్చితంగా మన మెయిన్స్ రాసి ఉండాలి ఎందుకంటే అప్పటికప్పుడు రాద్దాం అనేది దాట్స్ అ వెరీ ఫుడిష్ థింగ్ టు డూ సో అందుకు నేను మెయిన్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతాను అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్వ్యూ కోసం కూడా ఇంటర్వ్యూ కూడా మనకి అట్లీస్ట్ ఒక వన్ సెవెంటీ డీసెంట్ స్కోర్ వస్తే తప్ప మనకి ఫైనల్ లిస్ట్లో ఉండేది ఉండేది కాదు సో అగైన్ ఐ యూస్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ హూ ఆల్రెడీ గేవ్ ద ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళ నుండి అరే మీరు ఎట్లా మాట్లాడతారు ఈ సిచ్యువేషన్ ఎలా అడ్రస్ చేయాలి లైక్ వై సివిల్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఒపీనియటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఓకే మనకు తెలిసిన ఇన్ఫోని వాళ్ళకి ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలనే ఒక బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అయితే అర్థమయ్యాయి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ వచ్చింది దట్స్ వై లైక్ ఈ ఇయర్ ఇంటర్వ్యూకి ఆర్ మెయిన్స్కి చాలా తక్కువ టైం ఉన్నా సరే ఐ డింట్ ఫీల్ ఎనీ మచ్ ప్రెషర్ బికాస్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ టు గో విన్ సో ఇట్ మేడ్ మై పాత్ ఈజీ సార్ ఓకే ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఈ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్లో ఆప్షన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మామూలుగా సో ఈ ఆప్షనల్ ప్రిపరేషన్లో ఆన్సర్ రైటింగ్ ఒకటి స్టాండర్డ్ బుక్స్ రావడం ఒకటి లర్నింగ్ అండ్ రైటింగ్ గుడ్ ఆన్సర్స్ ఎందుకంటే మెయిన్స్లో కొంతమందికి నాలెడ్జ్ తక్కువ ఆన్సర్ బాగా రాస్తారు ఆప్షన్ అవ్వచ్చు అని స్టడీస్ అవ్వచ్చు నువ్వు సైకాలజీ ఆప్షన్ కోసం ఏ బుక్స్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఏ చదివావు తర్వాత మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఎంతకాలం ప్రాక్టీస్ చేసావు ఆప్షనల్కి రఫ్గా ఎన్ని ఆన్సర్ రాసి ఉంటావు సార్ ఆప్షనల్ నేను ఆల్దో మై స్కోర్ డజెంట్ రిఫ్లెక్ట్ ద ఎఫర్ట్ ఐ పుట్ ఇన్ నాకు టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వచ్చాయి సార్ ఆప్షనల్ బట్ ఐ పుట్ ఇన్ ఇమెన్స్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ సైకాలజీ సార్ ఎందుకంటే నాకు ఆ సైకాలజీ సబ్జెక్ట్ చాలా ఇష్టం ఆల్దో మెనీ పీపుల్ సెట్ ఇట్స్ అ లో స్కోరింగ్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ వెళ్ళాను కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు కైండ్ ఆఫ్ ఒక చిన్నది ఉండే డిస్ప్రూవ్ కూడా చేద్దాం వెళ్ళని అన్నట్టు సో ఐ యూస్ టు ఐ పుట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ దేర్ అండ్ నేనైతే బ్యార్ లైక్ సైకాలజీ పేపర్ వన్కి మనం బ్యారన్ సిసిరెల్లి అనేవి
మెయిన్ స్టెస్ సిరీస్ కట్టి మెయిన్ స్టెస్ సిరీస్ రాస్తూనే ఉన్నాయి మెయిన్ స్టెస్ సిరీస్ రాస్తూ ప్లస్ స్టెస్ సిరీస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా లెర్నింగ్స్ ఉంటే దాన్ని మళ్ళీ నా ఓన్ బుక్లెట్లో రాసుకుంటూ ఉండేవాడిని ప్లస్ వేరే వేరే ఆన్సర్ రైటింగ్ గ్రూప్స్లో క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్స్ రాసి వాళ్ళు పోస్ట్ చేయడం ఇలా నేను ఎప్పుడు ఎంగేజ్ అవుతూ ఉండేవాడిని నేను ఎప్పుడు ప్రిలిమ్స్కి ఒక సెవెంటీ డేస్ పెట్టుకున్నావాడిని ప్రిపరేషన్ సో సెవెంటీ డేస్ ముందు వరకు నేను ఓన్లీ ఈ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్లో ఉండి ఉండేవాడిని ఓకే ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఈ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ వస్తే ఆన్సర్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటూ అంటే చెంత చేసుకోవాలి ఇంకా చేసుకోవచ్చు ఇంట్రొడక్షన్ బెటర్ రాయడం కన్క్లూజన్ బెటర్ రాయడం లేదా ఫ్లో చార్ట్స్ గీయడం అవ్వచ్చు ఇంటిగ్రేటింగ్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ అవ్వచ్చు ఇలా ఉంటుంది కదా అయితే నీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్లో పర్టికులర్గా నువ్వు అంటే నేను ఇవి ఫాలో అయ్యాను ఈ మెథడ్స్ దీనివల్ల ఎక్కువ చూడవచ్చు నాకు మెయిన్స్ అనుకునే టెక్నిక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ టిప్స్ అవ్వచ్చు టెక్నిక్స్ బేసికల్గా ఫండమెంటల్ టిప్స్ సార్ నాకు నేను ఫాలో అయిన బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే కరెక్ట్ ఎగ్జామినర్ ఫస్ట్ చూసేది ఇంట్రడక్షన్ సో ఇంట్రడక్షన్ అనేది వేవర్డ్గా కాకుండా టు ద పాయింట్ రాయాలి అని నేను మైండ్లో ఫిక్స్ అయ్యాను సో ఏ ఇంట్రడక్షన్ అయినా సరే ఏ క్వశ్చన్ అయినా రాసే ముందు నేను ఐ వుడ్ టేక్ సమ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్ జస్ట్ టు థింక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ యాప్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఐ కుడ్ రైట్ ఎందుకంటే నా వ్యూ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ యాప్ట్ పడిందంటే నెక్స్ట్ బాడీలోకి ట్రాన్సిషన్ చాలా స్మూత్గా వెళ్తుంది అని సో ఇంట్రడక్షన్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసేవాడిని నెక్స్ట్ బాడీకి వచ్చేసరికి చాలామంది చాలా టాపర్స్ ఫ్లో చార్ట్స్ అని చాలా రాస్తారు బట్ ఐ రిలైడ్ ఆన్ బుల్లెట్ ఫార్మా బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఫార్మాట్ పాయింట్స్ రాసేసి లైక్ ఐ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఇన్ ఇంప్రెషన్ దట్ ఐ హ్యావ్ మోర్ నాలెడ్జ్ అనే ఇంప్రెషన్ ఇద్దామని ఉండేది సో దానికి నేను బాడీలో ఎక్కువ పాయింట్స్ రాస్తూ ఉండేవాడిని పాయింట్స్ ఫార్మాట్లో రాస్తూ ఉండేవాడిని అండ్ అగైన్ కన్క్లూషన్లో కూడా సేమ్ ఇంట్రడక్షన్లో ఏదైతే ఇంట్రోడ్యూస్ చేశానో దాంతో కన్క్లూడ్ చేసేటట్టు ఒక ఇప్పుడు ఒక క్లోజింగ్ థీమ్ అయితే చూసుకున్నాను ఇప్పుడు సో ఇది నా బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ మోస్ట్లీ నేను మా అల్యూమ్ని అక్షర్ జైన్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఎయిర్ టు ర్యాంక్ సో ఆయనవి ఎక్కువ చూసి నేను ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాను ఇది తను తను కూడా సేమ్ ఇదే ఫ్లోలో ఉండేవాడు సో తన నుంచి నేను కొంచెం ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ రాయడం స్టార్ట్ చేశాను సార్ రిగార్డింగ్ ఎస్ఏ ఎస్ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఏ ఎస్ఏ లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా చాలా ఆఫ్ ది బీట్ వస్తున్నాయి అండ్ ఎస్ఏ టాపిక్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే జనరల్ కొటేషన్స్ ఇస్తున్నారు వాటికి మనం కరెంట్ అఫేర్స్ ఇంక్లూడ్ చేయడం వాటిలోని ఎకానమీ పాలిటీ ఇంక్లూడ్ చేయడం మన ఒపీనియన్ ఎక్కువ రాయడం ఇలా చేయాల్సి వస్తుంది కొంతమంది ఎవరైతే ఎస్ఏ టాపిక్ని కరెక్ట్ అర్థం చేసుకోలేపారో మోస్ తక్కువ వస్తున్నాయి కూడా వాళ్ళకి సో ఇటువంటి ఎస్ఏస్ కోసం ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటున్నావు నువ్వు అంటే ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసావు రఫ్గా ఎన్ని ఎస్ఏస్ రాసుంటావు ఎన్ని ఎస్ఏస్ సార్ ఎస్ఏస్ రాయడం కంటే ఎక్కువ నేను మా ఫ్రెండ్ హీ ఆల్సో గేవ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ దిస్ ఇయర్ బట్ కుడిన్ క్వాలిఫై బట్ తను నేను ఎక్కువ ఎస్ఏ స్ట్రక్చర్ మీద ప్రాక్టీస్ చేసాను సార్ లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ మనకి కోవిడ్ టూ వేవ్ టూ వచ్చినప్పుడు మనకి త్రీ మంత్స్ డిలే అయింది ఎగ్జామ్స్ సో అప్పుడు మేము ఇంటెన్సివ్లీ ఆన్ ఎస్ఏ అండ్ ఎథిక్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేసాం మొత్తం సో ఆ ఎస్ఏ ఎందుకు ప్రాక్టీస్ చేసామంటే లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో మీరు చెప్పినట్టు చూసుకుంటే ఎస్ఏ అనేది మోర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ లైక్ మోర్ ఫిలాసాఫికల్ మోర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ టాపిక్స్ రావడం మొదలయ్యి సో ఏదో ఒకలా రాసేద్దాంలో అనుకుంటే మాత్రం చాలా కష్టం అండ్ ఎందుకంటే దానివల్ల కంప్లీట్లీ థీమ్ మిస్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది థీమ్ మిస్ అయిపోతే మాత్రం డైరెక్ట్గా సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ పడే స్కోప్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ అగైన్ అ డిస్క్వాలిఫైయింగ్ స్కోర్ ఫర్ ఎ పేపర్ సో మేము ఎక్కువగా నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ కంటే స్ట్రక్చర్ అర్థం చేసుకొని వాడు వాడు ఆస్క్ ఏమి అడిగాడు మనం అది కరెక్ట్గా ఇస్తున్నామా లేదా అండ్ సో ఒక ఎస్ఏకి మనం చాలా ఉంటాయి కదా సార్ ఇనిషియల్గా ఇంట్రొడక్షన్ తర్వాత మనం అదేంటది ప్రీ కన్ మనం ఇంట్రొడక్షన్ టు బాడీకి ఎట్లా ఒక ట్రాన్సిషన్ పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది ప్లస్ అగైన్ కన్క్లూషన్కి ప్రీ కన్క్లూషన్కి ఒక ట్రాన్సిషన్ పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది వాటి ఆ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఎక్కువ వర్క్ చేయడం వల్ల ఇయర్ ఆప్స్ లైక్ యాప్స్ టాపిక్స్ ఇచ్చినా సరే నా ఎస్ఏ స్కోర్స్ కొద్దిగా డీసెంట్గా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయి సార్ సో అశోక్ నీకు ఈ ఆప్ ఈ ప్రిపరేషన్లో సైకాలజీ ఆప్షన్ తీసుకోవడం వలన బాగా టైం ఎక్కువ పడుతుంది అంటే ప్రిపరేషన్ ఫినిష్ చేయలేకపోతున్నాము
ఇంటెలిజెన్స్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని నాకు చాలా లైక్ మనకి చాలా కనెక్ట్ అయ్యే టాపిక్స్ బట్ దెన్ అగైన్ నేను స్కోర్స్ చూసినప్పుడు అర్థమయ్యేది సైకాలజీ అనేది లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రంలో ఉంది అనేది బట్ నాకు ఎప్పుడు పర్సనల్గా అంత ఫీల్ అవ్వలేదు సార్ ఎందుకంటే సరిగ్గా రాస్తే ఏ ఆప్షన్ అయినా సరే మార్క్స్ అయితే వేయాలి కదా లైక్ జస్ట్ బికాస్ ఆప్షనల్ చూసుకున్నాడని చెప్పి లోవర్ మార్క్స్ అయితే వేయడు కదా అని ఒకటి అయితే ఉంది బట్ లోవర్ లో స్కోరింగ్ ఆప్షనల్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు పుట్ మోర్ ఎఫర్ట్ అనేది ప్రీ రిక్విజిట్ అయింది సో ఎక్కువ కష్టపడటం అయితే జరిగింది అండ్ ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ నో డినాయింగ్ ఇంతే కష్టం వేరే ఆప్షన్లో పడి ఉంటే మేబీ ఎక్కువ ర్యాంక్ ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చి ఉండొచ్చేమో బట్ అగైన్ ఇది నేను తీసుకున్న కాల్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు స్టేట్ టూ మై టూ మై డెసిషన్స్ గుడ్ అచ్చు యాక్చువల్గా ఏంటంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఆప్షన్ ఎందుకు తీసుకుంటారంటే ఓన్లీ బాగా స్కోర్ చేయగలుగుతాం ఇందులో బాగా మా ఫ్రెండ్స్ మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి అని తీసుకుంటూ ఉంటారు బట్ నువ్వు అన్నట్టుగా స్కోరింగ్ అనే పాయింట్ కన్సిడర్ చేయాలి బట్ దానికన్నా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఆప్షన్ నాకు ఇష్టమా చదవగలుగుతున్నా ఎక్కువ టైం కూర్చోగలుగుతున్నా దాని మీద దాని బుక్స్ చదవగలుగుతున్నా అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ మేబీ అందుకనే నువ్వు ప్రిపరేషన్ టైంలో అంటే ఆ టూ త్రీ ఇయర్స్ అయినా ఫోర్ ఇయర్స్ అయినా కూడా యు ఆర్ ఏబుల్ టు రీడ్ దర్ ఆప్షన్ కంటిన్యూస్లీ అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రిపరేషన్ టైంలో ఆ త్రీ ఇయర్స్ అవ్వచ్చు ఫోర్ ఇయర్స్ వాటర్ ప్రిపరేషన్ టైంలో అంటే ఇంతకాలం మనం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలంటే మిగతా విషయాలన్నీ కూడా పక్కన పెడుతూ ఉండాలి బట్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ స్ట్రెస్ అంటే ఒక టూ ఇయర్స్ అయినా పర్లేదు కానీ త్రీ ఫోర్ అయ్యే సరికి ఏమవుతుందంటే స్ట్రెస్ పెరుగుతుంటుంది మనకి సో మన డైలీ ప్రిపరేషన్ టైంలో కూడా కొంత టైంని పర్సనల్ లైఫ్ కోసం రిలాక్సేషన్ కోసం లేదా ఎంటర్టైన్మెంట్ అవ్వచ్చు స్పెండ్ చేయాలి నువ్వు నీకు ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ అటువంటి రిలాక్సేషన్ ఇస్తూ ఉండేవి ప్రిపరేషన్ టైంలో ప్రిపరేషన్ టైంలో సార్ మోస్ట్లీ నేను బ్యాడ్మింటన్ చెస్ పిక్ చేసుకున్నాను సార్ ఎందుకంటే ఇంకా నాకు అర్థమైంది లైక్ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ ఫీల్ ద స్ట్రెస్ అని ఎందుకంటే మనం ఈ ప్రిపరేషన్కి వచ్చేసరికి మన కార్పొరేట్ లైఫ్ అనేది స్టాగ్నెట్ అయిపోయింది అదర్ పీపుల్ హూ ఆర్ హూ ఆర్ అవర్ ఈక్వల్స్ విల్ బీ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ వాళ్ళతో చూసుకుంటే మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం అదే ఫ్యా అది ఫ్యాక్ట్ అండ్ అఫ్కోర్స్ ఈ ఎగ్జామ్ అనేది చాలా లో అంటే చాలా లో సక్సెస్ పర్సంటేజ్ ఉన్నది అలాంటప్పుడు మనం ఆబ్వియస్గా గ్యాంబుల్ లాగే కనబడుతుంది బయట చూసే వాళ్ళకి అయితే మనం గ్యాంబుల్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అలాంటప్పుడు మనకు స్ట్రెస్ రావడం చాలా కామన్ నేనైతే ఎక్కువ బ్యాడ్మింటన్స్ వెళ్ళేవాడిని సార్ ఎందుకంటే ఐ వాంటెడ్ టు లైక్ ఫిజికల్ స్ట్రెస్ లైక్ ఏదైనా స్ట్రెస్ వస్తే ఫిజికల్గానే తీర్చేద్దాం అన్నట్టు అది కాకుండా నేను నా ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కువ ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉండేవాడిని లైక్ నేను ముందు చెప్పినట్టే నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ జడ్జిమెంటల్గా కాకుండా సపోర్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు నా డెసిషన్కి బికాస్ దే హ్యాడ్ సమ్ బిలీఫ్ ఇన్ మీకి ఐ విల్ మేక్ ఎ గుడ్ డెసిషన్ అట్ ద ఎండ్ సో వాళ్ళు నాకు ఎక్కువ సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అండ్ నేను నా ఫ్యామిలీకి కూడా ఎక్కువ క్లోజ్ అయ్యాను ప్రిపరేషన్ స్టేజ్ నుండి కార్పొరేట్ జాబ్లో ఉండేటప్పుడు అంత క్లోజ్గా మాట్లాడేవాడిని కాదు బట్ ప్రిపరేషన్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఎక్కువ మాట్లాడుతుండేవాడు మా ఫాదర్ తోటి మా మదర్ తోటి సో దట్ దే దే నో దే ఎగ్జాక్ట్లీ నో వాట్ ఐమ్ ఫీలింగ్ సో ఒక రోజు నేను ఫోన్ చేయకపోతే దే విల్ కాల్ బ్యాక్ అండ్ ఆస్క్ లైక్ ఓకే ఆర్ యూ ఫీలింగ్ ఆల్ రైట్ వస్తావా ఇంటికి వస్తావా ఆ కనెక్ట్ ఉండేది దానివల్ల నాకు ఈ త్రీ ఇయర్స్ అసలు అంటే అఫ్కోర్స్ దెర్ ఆర్ సమ్ లో లైట్స్ బట్ అంత టెన్షన్ ఫీల్ అవుతూ లైక్ కాకుండా కొద్దిగా జనరల్గా పాస్ అయిపోయింది సార్ ఓకే ఓకే సో ఇంకోటి అశోక్ ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టుగా ఈ అదర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటూ ఉంటేనే ప్రిపరేషన్ బెటర్గా ఉంటుంది కదా జనరల్గా హ్యావ్ క్వశ్చన్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను చాలా మందిలో బ్యాడ్మింటన్ చెస్ వాట్ ఎవర్ క్రికెట్ ఒకటి ఆడుతూ పేర్ల చదువుతూ ఉంటే ప్రిపరేషన్ బెటర్గా ఉంటుంది అని ఉద్దేశంలో అది అన్నీ పక్కన పెట్టి చదువుతుంటే బాగా చదివనిపించింది అంటే ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే వెనక్కి తిరిగి ప్రిపరేషన్ టైంలో అటువంటి చేయడం వలన నీకు అడ్వాంటేజ్ అనిపించిందా అండ్ చాలామంది ప్రిపరేషన్ టైం తగ్గిపోద్దేమో మన స్పోర్ట్స్ ఆడడం వలన ఫోన్లో మాడడం వలన లేదా ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కువ సమ్మ ఆడడం వలన ప్రిపరేషన్ టైం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది దానివల్ల మనకి టైం ఎక్కువ పట్టచ్చు ఫ్యూచర్లో అన్న థాట్ ఉంటుంది చాలామందికి సో ఇఫ్ యూ లుక్ బ్యాక్ అండ్ సి అలా స్పెండ్ చేయడం వల్ల నీకు అది ఇప్పుడు టైం వేస్ట్ అనిపిస్తుంది దాని ఇంకా త్వరగా రావాలంటే అది చేయకుండా బెస్ట్ అనిపిస్తుంది అది చేయడం వల్ల ఇంకా అడ్వాంటేజ్ అనిపిస్తుంది నీకు కంపల్సరీ సార్ నేను చేయడం వల్లే నాకు అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది అదైతే అసలు హండ్రెడ్
and uh, coming to my case sir i definitely don't regret doing it in fact i feel that avi cheyadam valle just 3 uh, years lo ne na journey complete ayipindi ipudu ashok newspaper aned important chadaval daily kuda kada common paper chadavakunda kuda magazines adi kuda ranks vortu kodutu untaru adhe nu న్యూస్ పేపర్ చదివాడు రెగ్యులర్గా ఏ పేపర్ చదివాడు విచ్ పేపర్ డూ యూ ప్రిఫర్ సార్ మీరు చెప్పినట్టు కొంతమంది టాపర్స్ ఉన్నారు ఓన్లీ మ్యాగ్జిన్స్ చదివి కొట్టి టాపర్స్ బట్ దెన్ అగైన్ వాళ్ళు వన్ ఇన్ హండ్రెడ్ అలాంటి పీపుల్ ఉంటారు ఎందుకంటే మన లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ప్రిలిమ్స్ పేపర్ చూసుకుంటే మో ప్రిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్ పేపర్ కూడా చూసుకుంటే లాస్ట్ ఇయర్ మెయిన్స్ పేపర్ కూడా చూసుకుంటే కంప్లీట్లీ న్యూస్ పేపర్ సార్ అండ్ నేను ప్రిలి నా ప్రిపరేషన్లో చేసిన మంచి పనుల్లో ఏదైనా ఉందంటే అది నేను డైలీ న్యూస్ పేపర్ చదువుతాను అండ్ డైలీ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టు వన్ అవర్ టు వన్ అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చదువుతాను ప్రాపర్గా చదువుతాను అది చదివి నేను నోట్స్ కూడా ఇగైన్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో రాసుకుంటాను ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్లో కూడా రాసుకుంటాను మై లైక్ ప్రిఫరెన్స్ ప్రిఫరెన్స్ టు ద క్యాండిడేట్స్ యూపీఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చదవమని సజెస్ట్ చేస్తాను బట్ నేను పర్సనల్గా హిందూ చదివేవాడిని ఎందుకంటే నేను కార్పొరేట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా హిందూ చదువుతూ అది నాకు హ్యాబిట్ ఉండిపోయింది ఆ హ్యాబిట్ తోటి నేను హిందూ చదువుతున్నా బట్ అగైన్ దీస్ డేస్ హిందూ బికమింగ్ మోర్ జర్నలిస్ట్ అండ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇస్ బికమింగ్ మోర్ ప్రిపరేషన్ ఓరియంటెడ్ so if uh, if any person is just starting the preparation go for uh, indian express okay ipu news paper chadavadam kosam oka you will take same one hour time one hour padutadi kani chadivin tarvata notes chesukodaniki vaatiki mottham kalipi enta time spend chesavadu nu news paper chadavadaniki notes chesukodani daily sir uh, again sir news paper chadavadam one hour aithe paper chaduvi reflect ayi malli emaina side links unta google chesadantha cheyadaniki half an hour pattuddi so daily one and a half hour aithe naaku pattedi and adi nenu first thing in the morning chesevadani adi సో దట్ నాకు ఆ రోజంతా ఒక ఒక టాస్క్ ఇంకా అంటే ఒక టాస్క్ టిక్ ఆఫ్ అయిపోద్ది అని సో మార్నింగ్ నైన్ ఆర్ టెన్ ఎప్పుడైతే డే స్టార్ట్ అయితే ఇంకా అప్పటి నుంచి న్యూస్ పేపర్ చదివి ఫస్ట్ అది కంప్లీట్ చేసేసేవాడిని మరి కరెంట్ అఫైర్స్కి ఈ న్యూస్ పేపర్ ఒకటే నోట్స్ చేసుకొని రివర్స్ చేసి సరిపోతుందా లేదా మ్యాగ్జిన్స్ కూడా ఫాలో అయ్యేవాడు అను దాంతోపాటు ఎగైన్ సార్ అంటే నాకు త్రీ టైమ్స్ ప్రిలిమ్స్ అవ్వకపోవడం వల్ల చిన్న ఫోమ్ ఉంది అఫ్ కోర్స్ ఐ రెగ్యులేటెడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ బట్ చిన్న ఫోమ్ ఉండడం వల్ల నేను విజన్ మంత్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ చదివాను బట్ టు బి ఫ్రాంక్ అందులో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కూడా రాలేదు లాస్ట్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్లో న్యూస్ పేపర్ చదివాను రెగ్యులర్గా దాని నుంచి అసలు చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మెయిన్స్లో కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ న్యూస్ పేపర్ నుంచే రిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయి నేను యాస్పిరెంట్స్కి ఏం చెప్తానంటే న్యూ యాస్పిరెంట్స్కి న్యూస్ పేపర్ ఒక్కటి చదువుకుంటే చాలు బట్ దెన్ అగైన్ మీరు ఆ ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ దాన్ని అడ్రస్ చేద్దాం అనుకుంటే ఏదో ఒక కరెంట్ అఫేర్స్ చదవండి బట్ దెన్ అగైన్ బీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ అందులో నుంచి అయితే ఒక క్వశ్చన్ కూడా రాదు జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫియర్ యూర్ డూయింగ్ ఇట్ న్యూస్ పేపర్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ సోర్స్ ఓకే ఇంకోటి ఫిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి మధ్యలో త్రీ మంత్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నో ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ వన్ అయింది లాస్ట్ వీక్ అయింది మెయిన్స్ ఇంకొక త్రీ మంత్స్లో ఉంది ఈ టైంలో ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ రివైజ్ చేస్తూ పార్ట్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉంటూ చేస్తావా లేదా ఆల్రెడీ ఫిలిమ్స్ కోర్స్ చదివావు కాబట్టి రివిజన్ ఏం పెట్టుకోకుండా ఓన్ ఎగ్జామ్స్ రాయడం ఫ్రెండ్స్ డిస్కస్ చేయడం ఇవాల్యుయేట్ చేయించుకోవడం పేపర్ని ఇలా ఫాలో అంటే ఏది వాడు జరిగే మెథడ్ ఈ త్రీ మంత్స్లో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సార్ ఎందుకంటే నేను పర్సనల్గా చాలా మందిని చూశాను సార్ లాస్ట్ ఇయర్ మెయిన్స్ రాస్తున్నప్పుడు ఆ ముందు ఇయర్ నేను ఏపీఎస్సీ మెయిన్స్ రాస్తూ మా ఫ్రెండ్స్ మెయిన్స్ రాస్తున్నప్పుడు ఎగ్జామ్కి ఒక ట్వంటీ థర్టీ డేస్ ముందు ఉన్నప్పుడు చాలా మంది బర్నౌట్ ఫీల్ అవుతారు బర్నౌట్ అనేది ఎగ్జా అగైన్ మీకు చెప్పి రాదండి అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మీరు జనరల్గా లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ చదవగలిగితే ఒక ఫేజ్ తర్వాత మీరు సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ కంటే ఎక్కువ చైర్లో కూర్చోలేరు దట్ ఈస్ కాల్ బర్నౌట్ అండ్ ఒకరోజు మీరు నార్మల్గా జనరల్గా ఒక టూ హండ్రెడ్ పేజెస్ కంప్లీట్ చేస్తే ఒక రోజులో మీరు ఒక థర్టీ ట్వంటీ ఫార్టీ పేజెస్ కంటే ఎక్కువ కంట్రోల్ చదవలేరు దట్ ఈస్ కాల్డ్ బర్నౌట్ ఈ బర్నౌట్ అనేది ఏమో వస్తుంది అంటే ఓవర్ ఎంతూజియాజం వల్ల వస్తుంది చాలామంది ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మెయిన్స్ కొట్టేద్దాం ఇంకా మెయిన్స్ చేసేద్దాం అని చెప్పి స్టార్టింగ్లో వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ తీసేసుకుంటారు వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ తీసేసుకోవడం తర్వాత మనం అన్నెసరీగా ఓవర్ హీట్ అయిపోద్ది మన మెంటల్ క్యాపిలిటీ మెంటల్ కెపాసిటీ అనేది అది ఓవర్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి అది కూల్ అవ్వాలి కూల్ అవ్వడానికి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ పట్టుద్ది ఈ లోపు అనవసరంగా ప్రొడక్టివిటీ
ఆర్ కంటెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆ ఆస్పెక్ట్స్ లో చూడండి ఆర్ ఆప్షనల్ లో కంటెంట్ ఎక్కడెక్కడ చూసుకోవచ్చు అక్కడ సో వన్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి మీరు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా చదవడం మొదలు పెట్టండి లైక్ టెన్ అవర్స్ షెడ్యూల్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ షెడ్యూల్ వాట్ ఎవర్ సూట్స్ యర్ పర్పస్ ఎందుకంటే ఇనిషియల్ గా ఎక్కువ చదవడం వల్ల మీరు అనవసరంగా బర్న్అట్ అవుతారు అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మెయిన్స్ లాస్ట్ వన్ మంత్ మీరు ఏం చేస్తారు అది ఖచ్చితంగా మీ ఎగ్జామ్ షీట్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది అండి అనవసరంగా స్టార్టింగ్ లో ఎక్కువ చదివేసి లాస్ట్ వన్ మంత్ వదిలేదు ఇనిషియల్ గా స్లోగా తీసుకొని లాస్ట్ లోని లైక్ గ్రాడ్యువల్ గా పెంచుకుంటే లాస్ట్ లో పీక్ పీక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వండి ఓకే సో ఇంకోటి మెయిన్స్ రాసిన తర్వాత రిజల్ట్స్ వచ్చిన వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ కొంచెం టైం ఉంటుంది సో నువ్వు మెయిన్స్ రాసిన తర్వాత వెంటనే ఇంటర్వ్యూ గురించి ఆలోచించి మొదలు పెట్టావా లేదా రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాతే ఇంటర్వ్యూ కోసం సార్ టు బీ కంప్లీట్లీ ఫ్రాంక్ నేను మెయిన్ సిటీస్ వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ చేశాను సార్ బట్ దెన్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్హెల్దీ ప్రాక్టీస్ ఎందుకంటే అందరికీ నాలాగ అన్ని థింగ్స్ ఆ రోజు వర్కౌట్ అవ్వు మనకు చాలా థింగ్స్ వర్కౌట్ అవ్వకపోతే వీ విల్ బెట్ లాస్ సో ఐ విల్ సజెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు స్టార్ట్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ సమ్ ఫైవ్ టు టెన్ డేస్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ మెయిన్స్ ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో మనం ఇప్పటి వరకు మెయిన్స్ అనేది చాలా నాలెడ్జ్ ఓరియెంటెడ్ ఉంటుందండి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఇంటర్వ్యూలో మనకి తెలియకుండానే మనలోని స్లైట్ కాన్ యారోగెన్స్ అనేది కొంచెం డెవలప్ అవుతుంది అది కాన్ఫిడెన్స్ ప్లస్ యారోగెన్స్ అనేది కొంచెం డెవలప్ అవుతుంది అది అది మనకి తెలీదు అవతల వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మనం మాట్లాడేటప్పుడు అండ్ ఇంటర్వ్యూలో కమిషన్ ఏం లుక్ చేస్తుంది అంటే దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ పీపుల్ హు ఆర్ అంబుల్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ బట్ హు ఆర్ అంబుల్ అండ్ డౌన్ టు ఎర్త్ అక్కడ నుంచి యారగెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ నుంచి మనం హంబుల్ దగ్గర తీసుకురావాలంటే ఇట్ ఈస్ అ గ్రాడ్యువల్ పాత అండి ఒక రోజు అనుకుంటే రెండో రోజు అయిపోదు సో ఇది రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు టాక్ విత్ మోర్ పీపుల్ జనాలతో మాట్లాడాలి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఆస్పెక్ట్లో నేను శరచంద్ర సార్ని హైలీ రికమెండ్ చేస్తాను ఎందుకంటే హీ విల్ ఆస్క్ హీ విల్ ఆస్క్ యూ సమ్ అన్కంఫర్టబుల్ క్వశ్చన్స్ విచ్ విల్ మేక్ యూ థింక్ అగైన్ ఎప్పుడైతే మనకు అన్కంఫర్టబుల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో మనకు మన మీద మనకున్న ప్రైడ్ అదంతా కొంచెం తగ్గుద్ది ఆ తగ్గి మళ్ళీ మనం నార్మల్ మన న్యాచురల్ స్టేట్కి వస్తాం అండ్ ఇది రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూకి ఎందుకంటే కమిషన్కి దే డోంట్ రిమెంబర్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ బట్ దే విల్ డెఫినెట్లీ రిమెంబర్ యువర్ కరెక్ట్ బిహేవియర్ ఆ రోజు మీరు వాళ్ళతో ఎట్లా బిహేవ్ చేశారు ఎట్లా గెస్టర్స్ ఇచ్చారు ఎలా మాట్లాడారు అనేది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చూస్తారు మీ ఆన్సర్స్ అసలు చెప్పకపోయినా సరే వాళ్ళకి ఏముండదు సో నేనైతే లైక్ పర్సనల్లీ రికమెండ్ ఎవ్రీ వన్ టు స్టార్ట్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ ఫర్ సమ్ ఫైవ్ టు టెన్ డేస్ గ్యాప్ తీసుకుని ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి అశోక్ నువ్వు చాలా అంటే ఒక లైన్ చెప్పి మంచి లైన్ చెప్పావు ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత మార్క్స్ వేస్తున్నప్పుడు ఎన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చెప్పారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని కాకుండా ఓవరాల్గా ఈ క్యాండిడేట్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది మేనర్స్ ఎలా ఉంది హానెస్ట్గా కాదా చూస్తారని చెప్పా వెరీ గుడ్ యాక్చువల్గా దాన్ని అంటే ఆ క్వాలిటీ మనలో ఉన్నా కూడా దాన్ని చూపించే ప్రాసెస్ కోసమైనా కూడా కొంత టైం స్పెండ్ చేయాలి అయితే అశోక్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్లో నేను గ్రాడ్యువల్ అని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్లో ఆన్సర్స్ కొంత కాన్ఫిడెన్స్ లేనట్టుగా చెప్పేవాడివి ఆ తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉండేది సో ఈ ప్రాసెస్లో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అనే కాకుండా ఇంటర్ ప్రిపరేషన్ అనే కాకుండా పర్సనల్గా నీ లైఫ్లో నువ్వు ఏం చేస్తూ ఉండేవాడివి అంటే నీ రూమ్లో అవ్వచ్చు లేకపోతే ఫ్రెండ్స్తో పాడడం అవ్వచ్చు ఏ రకంగా నువ్వు దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలిగావు అంత షార్ట్ టైంలో అంత ఇంప్రూవ్ ఎలా చూపించగలిగావు ఇంప్రూవ్మెంట్ అగైన్ సార్ ఇది కొద్దిగా ఫిల్మీ స్టైల్ ఆన్సర్ ఉండొచ్చు బట్ దిస్ ఇస్ ట్రూ నేను ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు నా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాను లైక్ ఐ ఈస్ టు రన్ యాక్చువల్లీ రన్ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ రన్కి వెళ్ళేవాడిని దానివల్ల ఏంటంటే స్ట్రెస్ పోతుందని కొంతమంది చెప్పారు అది ఎంత పోతుందో నాకు తెలియదు కానీ ఫస్ట్ అయితే నా మైండ్ క్లియర్ ఉండేది అండ్ రెండోది నేను ఇంటర్వ్యూస్ కంటే ఎక్కువ వన్ ఆన్ వన్స్ ఎక్కువ చేశాను శరచంద్ర సార్తో నేను ఫోర్ టు ఫైవ్ వన్ ఆన్ వన్స్ చేశాను అది కంటిన్యూస్గా అగైన్ విత్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా ఎక్కువ వన్ ఆన్ వన్స్ చేశాను దీనివల్ల ఏంటంటే ఇనిషియల్గా నాకు లో కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకు ఉండేదంటే ఏం అడుగుతారో తెలియదు నేను ఏం చెప్పాలో తెలియదు దానివల్ల నాకు లో కాన్ఫిడెన్స్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేది ఇన్ని వన్ ఆన్ వన్స్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే వాట్ ఎల్స్ దే కెన్ ఆస్క్ అనే ఒక స్టేజ్కి వచ్చేసాను నేను లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శరచంద్ర సార్తో నేను ఈసీ మీద ఓన్లీ 
ఫిల్మ్స్ అయింది మెయిన్స్ అయింది సో నేను అందరికన్నా బెటర్ క్యాండిడేట్ని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాను అన్న ఫీలింగ్ మోస్ట్ అశోక్ కనిపించారు ఎప్పుడు కూడా సెకండ్ థింగ్ అశోక్ ఏంటంటే త్వరగా ఫీడ్బ్యాక్ని తీసుకొని చేంజ్ అవ్వగలుగుతాడు అంటే రేపు పొద్దున ఆఫ్టర్ గోస్ ఇంటూ సర్వీస్ ఆల్సో అశోక్ చేసే పనిని ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు కానీ ఇఫ్ ద క్రిటిసైజ్ ఆర్ ఇఫ్ ద గివ్ సమ్ ఫీడ్బ్యాక్ హీ విల్ టేక్ ఇట్ పాజిటివ్లీ అందులో నిజంగా ఎంతవరకు చేంజ్ చేసుకోగలం ఎంత నిజం ఉంది అనేది ఈ కెన్ సెగ్రిగేట్ అండ్ విల్ ఫాడ్ ఇమీడియట్లీ నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఇంటర్వ్యూ అనే కాదు ఫిలిమ్స్ అవ్వచ్చు మెయిన్స్ అవ్వచ్చు ప్రిపరేషన్ మొత్తంలో ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీలు అవ్వచ్చు మనం రిసెప్టివ్గా ఉంటూ సరౌండింగ్స్ దగ్గర నుంచి నాట్ ఓన్లీ మెంటర్ అనే కాదు ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు మనం ఇంకే ఫ్యామిలీ అవ్వచ్చు వాళ్ళు చెప్పిన పాయింట్స్ని తీసుకొని ఓకే ఈ పాయింట్ యూజ్ అవుతుంది దీని ప్రకారంగా నేను చేంజ్ అవ్వాలి అని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకు ఉన్న మిస్టేక్స్ అన్ని త్వరగా రెక్టిఫై చేసుకొని ర్యాంక్ కొట్టే అవకాశం ఉంటుంది అనేది అశోక్ని చూస్తే కూడా మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది అయితే అశోక్ థ్యాంక్స్ ఫర్ షేరింగ్ ఆల్ దిస్ ఇంక ఎందుకంటే నువ్వు ఫిలిమ్స్ని మెయిన్స్ని ఇంటర్వ్యూ ఎలా చేసావు బుక్స్ ఏం ఫాలో అయ్యావు తర్వాత మోటివేషన్ ఎలా కీప్ చేసుకున్నావు అన్నీ కూడా నువ్వు షేర్ చేసుకున్నావు సో నాకు తెలిసి ఎవరైతే ప్రిపరేషన్ చేద్దాం అనుకుంటారో ఫ్యూచర్లో జాబ్ వదిలేసి వద్దాం అనుకుంటారో లేదా జాబ్ ఛార్జ్ చేద్దాం అనుకుంటారో లేకపోతే ఆల్రెడీ సివిల్స్లో రెండు మూడు సార్లు ఫెయిల్ అయ్యి మళ్ళీ చదువుతాం అనుకుంటారో వీళ్ళందరికీ కూడా నువ్వు చెప్పిన పాయింట్స్ వెళ్ళిపోతాయి అనుకుంటున్నాను అయితే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇవి కాకుండా ఎడిషనల్గా నువ్వేమైనా సజెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా అంటే ఈ యూపీఎస్సీ రాద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఇలా ఉండండి ఇలా చేస్తే ఖచ్చితంగా వస్తుంది అంటే ఇవి ద ఫండమెంటల్ ట్రేడ్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ట్రేడ్స్ ఆర్ క్వాలిటీస్ అని ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నావా థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద గుడ్ కన్క్లూషన్ సార్ బట్ నా టూ సెంట్స్ ఏంటంటే యాస్పిరెంట్స్ వచ్చే వాళ్ళకి మీరు ఇక్కడికి వస్తున్నప్పుడు మీకు ఒక కొన్ని రీజన్స్ ఉంటాయండి ఆ రీజన్స్ మీరు ఆల్రెడీ చాలా థాట్ తోటి ఫార్ములేట్ చేసుకొని ఉంటారు ఒకవేళ ఫార్ములేట్ చేసుకోకపోతే మంచిగా ఆలోచించి ఫార్ములేట్ చేసుకోండి వన్స్ ఫార్ములేట్ చేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ బికాస్ ఎవరో చెప్పారని చెప్పి ఆ రీజన్స్ మారిపోకూడదు అండ్ రెండోది నేనేం చెప్తానంటే రెస్పెక్ట్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ అనేది కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకుంటే నేను ముందు జేఈ రాశాను జేఈ బిట్ సెట్ ఏ ట్రిప్ల్ అన్నిట్లోనే నాకు మంచి ర్యాంక్స్ వచ్చాయి ఆ తర్వాత క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది ఆ తర్వాత కార్పొరేట్ వచ్చింది అన్నిట్లోనే నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ ఫేస్ చేశాను బట్ నేను అవి చేశాను కదా నాకు ఇది ఎందుకు రాదు ఇలాంటి ఈగో కంపారిజన్ వద్దండి దిస్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ అ టఫ్ ఎగ్జామ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ దట్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ద అటెంప్ట్ యూఆర్ గివింగ్ మీరు ఎప్పుడైతే అటెంప్ట్ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారో ఆటోమేటిక్గా మీ ప్రిపరేషన్ అనేది వస్తుందండి మూడోది ఐ స్ట్రాంగ్లీ సజెస్ట్ పీపుల్ హ్యావ్ ఏ మీరు మీ సోషల్ సర్కిల్ అనేది యాక్టివ్గా ఉంచుకోండి లైక్ దేర్ విల్ సమ్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు లెట్ డౌన్ వాళ్ళని మీరు కింద తీసేయాలి అనుకుంటారు కొంతమంది అండ్ దోస్ పీపుల్ విల్ బీ ఎవ్రీ వన్ లైఫ్ వాళ్ళని డిలీట్ చేసి దేర్ విల్ బీ సమ్ పీపుల్ హు ఆర్ జెన్యున్లీ హ్యాపీ ఫర్ యూ వాళ్ళు ఎక్కడున్నా సరే మీకోసం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళని మీ లైఫ్లోని ఐడెంటిఫై చేయండి అండ్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నాకు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఎప్పుడైతే నేను జాబ్ నుంచి బయటకు వచ్చానో నాకు ఈ పీపుల్ ఎక్కువ కనబడ్డారు లైక్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ జెన్యున్లీ హ్యాపీ ఫర్ మీ హూ ఆర్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ నై నేను జాబ్లో ఉన్నప్పుడు జస్ట్ బికాస్ ఐమ్ ఏ మేనేజర్ నాతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు అనేది నాకు చాలా డిస్టింక్ట్గా అర్థమైంది సో మీరు ఇవి ఇవి ఫాలో అండి అండ్ అగైన్ అండి ఇది ఒక ఎగ్జామ్ 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 లాగే చూడండి అఫ్కోర్స్ అర్థమవుతుంది మనం ఒక బెట్ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు అది ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ లా కనబడదు బట్ దెన్ అగైన్ మనం చూసుకోవాలి ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ లాగే చూడాలి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ ఇవ్వండి అవ్వట్లేదు అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రియలీ హ్యావ్ ద విల్ యూ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ టు పబ్లిక్ సర్వీస్ ఆర్ పబ్లిక్ లైఫ్ ఇన్ సమ్ ఆర్ అదర్ కెపాసిటీ ఓకే అండ్ అశోక్ కంగ్రెస్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ ద ర్యాంక్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫార్ యువర్ ఫ్యూచర్ అండ్ యువర్స్ విచ్ ఎవర్ సర్వీస్ యూ గో ఎదర్ ఐఏఎస్ ఆర్ ఐఎఫ్ఎస్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ సర్వీస్ సీ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్